السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برضى الله أما بعد سنهم الله سهرتك لي رمضان من نوركم إن برمبري لي لندامة وشيم نومين دي وشيش ننغل سرشت دقل أدى سمند ما يدعنا مل وشديق ريكن دي برباد أنقرهن غل نلغ پتا مسلم أمتين الله سبحانه وتعالى نلغيا يتم وليا فضل يدعنا نو جو دي چال لدل پردان پتا دي சவுமானி என்று பரையும் காரணம் பலிலு ஒன்றும் சரஷ்டத கொண்டும் வலரேதிகம் மிகச்சி நில்க்குன்னதானு நோம்பந்து வரையின்னது மாத்ரமெல்லா அதின்னு வேண்டி அல்லாகு சுபகானுவுத்தாயல சஜ்சமாக்கி வைச்சிட்டுள்ள பரதிபலங்கள் நோக்கும் போல் வலர வலிதுமான் மகானாய் அபி ஹுரையிராரலியல் قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فتره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فبالصائم يطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة متفق عليه ஆதன் சந்ததிகளுட எல்லாவித அமலுகளும் ஒரு நன்மக்கு பத்து பரதிபலம் என்ன நலக்கு எரட்டிப்பிக்கப் படும் அங்கனே எரட்டிச்சு ஒரு பட்சே அது எழுனூரு டபலு வரே போயேக்காம் என்னால் எதல்லாம் எரட்டிப்பிகள் நடம்மாலும் நோம்பு அதில் நின்னும் பின்னமான் அல்லாகு சுத்துவானுதால பரண்ணும் இல்ல சவும் காரணம் எதவு தாமகு வ சகுவத்தகு மின் நஜலி எண்ட வரு அப்பியர்த்தன மானிச்சு ஒன்று எண்ட வரு காரித்தின் வேண்டியானு அவன் அவன் விகாரங்களையும் பஷ்னத்தினே வக்க ஒழிவாக்குந்தது அது ஒன்று அதின்ன ச்பெசலாய பதிவல ஞாந்தன்ன ஆத்ய கடுவாங்கோடு செல்லுந்த சமேத்துள்ளரு சந்தோசம் ஆவிரு சந்தோசம் வலரேயதிகம் பரஞ்சிடிக்காம் பெட்டாத்த பட்டினி பாவங்களாய் ஜீவிக்குந்த ஆளுகளுக்கு கொல்லங்களுக்கு சேசம் ஒரு வட்சனத்தின்டே துட்டுகிட்டும் போல அவர் எத்ரமாதரம் சந்தோசிக்குமோ ஆவிரு சந்தோசம் போலையுள்ள படிப்புள்ளதான் அச்சவமு ஜுன்ன நோம்பின்ன பரையின்னுரி கவஜமான எல்லாவிதா பரச்ணங்களில் நுள்ள மோஜனத்தின் உள்ளுரி கவஜமான நோம்பின்ன பரையின்னது என்ன மகானாயிமா முகாரி முசிலிம் உத்தரிச்ச ஹதீசில் பரையின்னதாய் காணான் கடியும் அப்போல் அல்லாகு சுபகானுகுத்தாலா மகான்மாராய பண்டிதன்மால் அதினைக் குருச்சுள்ள விஷதிகர்னத்தில் பரையின்னது காணாம் மகானாய் ஐக்குபுன் ஐயுப் என்ன வருத்துட்டு உத்தேரிக்குன்னா இதின்டு விஷதிகர்னத்தில் காணான் கடியும் அல்லாகு சுபகானுகுத்தால் எல்லா அமலுகளும் எனிக்குள்ளதானும் அவன்டை அடிமையை 
വലിയ ശക്തി ശക്തവാനായ ഒരാൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് ആക്രമിച്ച ആളുടെ അമലെടുത്തു കണ്ടാണ് ഹിസാബ് നടത്തൽ അതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അമലുകൾ കൊടുക്കും അതൊക്കെ കൊടുക്കൽ അവൻ ചെയ്ത അമലുകളിൽ നിന്നാണ് മീൻസ് ആയിരി അമലിഹി അവന്റെ മറ്റേ അമലുകൾ എടുത്തു കണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവന് ആയിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ അടി കൊണ്ടവനുക്കും ഇടി കൊണ്ടവനുക്കും ഒക്കെ ഇവൻ കൊടുക്കല് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച ആൾക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയവനെ വെക്കൽ നിന്നൊക്കെ അമലുകൾ വാങ്ങി കൊടുക്കല് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലായബക്ക ഹത്താലായബക്ക ഇല്ല സോ നോമ്പിന് അള്ളാഹോടെ നിർത്തും അതിന് തൊട്ടുകളിക്കൂല ഓരോരുത്തരും അക്രമിച്ചതിന് അക്രമിയായിട്ട് ഒരാളാണ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അക്രമിച്ചതിന് പരിധി ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ അമല മുഴുവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി എത്രയോ അക്രമത്തിന്റെ ഫലം കൊടുക്കാൻ ബാലൻസ് ആയി കിടക്കായിരിക്കും അപ്പൊ അവൻ മുഫലിസ് ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഏറ്റെടുക്കും ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് ഓ യുദുഹുൽ ഹോ ബി സൗമി അൽ ജന്ന അവന്റെ നോമ്പ് മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു കടത്തും ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ അദീസിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമെന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബു അബൈദ റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനോ താലക്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഓൻ തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തികളും കൊടുക്കുന്നതും എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി പറയാൻ കാരണം ഈ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വക്കൽ നിന്നും നാവിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ വെളിവായി കാണൂല അങ്ങനെ കാണുമെങ്കിൽ അവനെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ ദിവസവും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹഫലത്തിന്റെ മലക്കുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം എഴുതി വെക്കും വാക്കുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് എഴുതി വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ലോ ചെയ്താൽ അതും എഴുതി വെക്കും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാണല്ലോ മലക്കുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കിയാൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട പറ്റും എന്നാൽ ഇവ ആണെങ്കിലും ശരി ഇന്നമാഹുവ നെയ്യത്തുൽ കൽബി എന്നാൽ നോമ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ഒരു നെയ്യത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് മനുഷ്യനൊരാൾ മനസ്സിൽ കരുതിയ ആ ഒരു ഉറപ്പും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓ ഇംസാഖുനൻ ഹർക്കത്തിൽ മത്വാമി ഒൽ മഷറബി രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാനും അതുപോലെ ഭക്ഷിക്കാനുമുള്ള എല്ലാവിധ മനുഷ്യന്റെ വികാര ചലനങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതുമാണത് അതുകൊണ്ട് യക്കൂൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഫാന അതവല്ല ജസാഹു അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും അലാമ ഒഹിബോ മിനത്തലീഫ് അതിന്റെ ഡബിളുകൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ കൊടുക്കും അതിന് പ്രത്യേകമായ സാധാരണ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമൊന്നുമല്ല ഉള്ളത് അത് കാരണം ഒരു സ്വകാര്യമായ സംഭവമാണ് മലക്കുകൾക്ക് എഴുതി വെക്കാനും കിട്ടൂല നോമ്പൊന്നും എഴുതി വെച്ചത് അവിടെ കാണൂല അപ്പോ എഴുതി വെക്കാത്തതിനൊക്കെ പകരമായിട്ട് എന്റെ വക്കിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കും ലൈസ അലേ കിതാബുൻ അതുപോലെ എന്റെ വക്കിലേക്ക് കിതാബൊന്നും എഴുതുന്ന പരിപാടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എഴുതിയക്കല മാറ്ററിലൊന്നും കാണൂല അത് ഞാനൊരു കൊടുക്കലാണ് കൊടുക്കും എഴുതി വെച്ചാലല്ലേ ആ കണക്കിന് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് എഴുതിയക്കാത്ത ഒരാൾ പൈസ കടം വീട്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഉണ്ടാകുന്ന കണക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കലാണല്ലോ സാധാരണ പതിവ് അപ്പൊ അള്ളാഹുനോക്കൽ നിന്നുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യമാവുമ്പോൾ അതിന് പരിധി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൊടുക്കൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മഹാനായ അബു അബൈദ അറി അള്ളാഹുനു വിശദീകരിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ മഹാനായ നിഫ്സ് അള്ളാഹു സമ്മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നോമ്പുകാരനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡോറാണുള്ളത് സ്വർഗത്തിന് എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് ആ എട്ട് വാതിലുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിന്റെ പേര് റയ്യാൻ എന്നാണ് ആ റയ്യാൻ എന്ന വാതിൽ സ്പെഷലൈസഡാണ് നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രം എന്ന് മഹാനായി മാ ബുഹാരി അലി അള്ളാഹുനു റിവായത്ത് ചെയ്ത ഹദീസിൽ മഹാനായ സഹൽബുനു സഹദ് അലി അള്ളാഹു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ നിസ്വല്ലാ സമ്മതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഉമ്മു അമാറ ബിന്ദു കാബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹായുടെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വസൂർ അള്ളാഹി സ്വന്തം അങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ അവർക്ക് ആഘോഷമാണല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഭക്ഷണം നിബ്സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ നിബ്സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും തിന്നോളി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാലത്ത് ഉമ്മു അമാറ റലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു ഇന്നി സ്വാഇമത്വൻ ഞാൻ നോമ്പുകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിബ്സല്ലാഹു സ്വന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോമ്പുള്ള ആള് അവന്റെ വക്കൽ നിന്ന്
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കുകയാണ് ബിലാലിന്റെ ഭക്ഷണമാണെങ്കിലോ ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലുമാണ് അഥവാ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടിലാണ് പോകാനുള്ളത് ഞമ്മള് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ പുകയ്ത്തിയിട്ട് ആ നോമ്പുകാരനിക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിട്ട് റസൂർലായി സുലനങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ നിസ്വദാസങ്ങൾ അപ്പോൾ ബിജാലിനോട് പറയാണ് ബിലാലെ നിനക്കറിയുമോ നോമ്പുകാരന്റെ എല്ലുകൾ അവനിക്ക് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുകൊണ്ടിരിക്കും മാത്രമല്ല അവൻ നോമ്പുകാരനായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മലക്കുകൾ അവനിക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കും എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈസ് മതങ്ങൾ ബിലാലിനോട് പറഞ്ഞതായ ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അബി ഉമാ മറലി അള്ളാഹുന് പറയാണ് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈസ് മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നല്ലൊരു അമല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അലൈക്ക് അബി സൌവും നീ നോമ്പ് നോറ്റോ എന്നാണ് നബി സല്ല അലൈസ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഹു ആ നോമ്പിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു അമലുമില്ല എന്നാണ് അവർക്ക് വിശദീകരണമായി മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈസ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹനുമിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അമലുകൾ ഏഴ് തരമായിട്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു തരം അമലുകൾ മൂജബാനി രണ്ട് നിർബന്ധമായ വിഷയങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് അമലുകൾ അതുപോലെ അതിനോട് സമാനമായ രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ള അമലുകളെല്ലാം അതിന്റെ പത്ത് ഡബിളായിട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ച് അമലുകൾ അതിന്റെ ഏഴ് ഡബിളായി എഴുന്നൂറ് ഡബിളായിട്ട് കൊടുക്കും മറ്റ് ചില അമലുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹോദർ അല്ലാതെ അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അറിയുകയില്ല ഈ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു അമലുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അമർ അലി അള്ളാഹിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നിർബന്ധമായും അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൻ ലക്കി അള്ളാഹി മുഹ്ലിസൻ ലാഷിരിക്കു ബില്ലെ ബിഹിഷെ അൻ വജബത്ത് ലഹുൽ ജന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകമായി ഹലാസോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവന് ശിർക്ക് വെക്കാതെ മുഹിദായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവൻ സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കിയവനായി അതേസമയം മുഹിദല്ലാതെ ശിർക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിച്ചാൽ അവൻ അവൻ നരകത്തിന്റെ നിർബന്ധമാക്കിയവനുമായി ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂജബാത്തുകൾ രണ്ട് മൂജുബാനികൾ രണ്ടും നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ തൗഹീദാക്കി മരിച്ചുപോയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന് ശിർക്ക് വെച്ച് അതേ രീതിയിൽ മരിച്ചുപോയാൽ അവനിക്ക് നരകം നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ ഒരു ചീത്തയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലമാണ് അപ്പൊ ചില അമലുകൾ അതിന് സമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചീത്തയായ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചെയ്താൽ ആ ചീത്തയേക്കാളും കൂടുതൽ ഡബിളുകളൊന്നും കൊടുക്കൂല ഒരു ചീത്തക്ക് ഒരു ചീത്ത പ്രതിഫലമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരാൾ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കരുതിയേ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ തന്നെയും അതിന്റെ മിഥിലായിട്ട് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കും എന്ന് ഇബിൻ അമർ അള്ളാഹിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ചരത്തിന് പത്ത് ഡബിളാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അള്ളാഹു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അമൽ ചെയ്താൽ അവനിക്ക് പത്ത് പ്രതിഫലം കൊടുക്കും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായിട്ട് അവന്റെ സമ്പത്തിനെ ചെലവഴിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ ചെലവുകൾ എഴുപത് ഡബിളായിട്ട് അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകും എന്നാണ് മഹാനായ ഇബിൻ അമർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മിഥിലും മൂജബ സമാനമായതൊന്നും നിശ്ചയിക്കാത്ത ഒരമലുണ്ട് അതെന്താണ് അത് നോമ്പ് മാത്രമാണ് ഒസിയാമു ലില്ലാഹി താല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലായാലമു സവാബ അമലിഹി ഇല്ലാഹു താല അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ തോത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ അറിയുകയില്ല അതാണ് അതിന്റെ മഹത്വം എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒരടി ഒരടിമയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നോമ്പുകാരനായി പ്രഭാതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആകാശത്തിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കും മാത്രമല്ല അവന്റെ അംഗങ്ങൾ മുഴുവനും അവനിക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചെല്ലും ആകാശഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ആ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിന് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കൂടി ചെയ്താൽ അവനിക്ക് ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകാശ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്രകാശത്താൽ തിളങ്ങും ആ സമയത്ത് അവന്റെ ഹൂറുലീനുകളിൽപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് പറയും
ആയിരം മലക്കുകൾ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന്റെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും ആ മലക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ബൈഹക്കി ഉദ്ധരിച്ച ഇബിനെ അദി അലി അള്ളാഹിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അബു ഹുറൈർ അലിയാന്തോട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം മൂന്ന് പ്രവർത്തനകൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രവർത്തനകളാണ് ഒന്ന് നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണത് മറ്റൊന്ന് യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്ന് അക്രമിയുടെ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പ്രാർത്ഥനകൾ യാതൊരു മറയുമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദ്വാഴാണ് നോമ്പുകാരനിക്കുള്ള ദ്വാ അപ്പൊ നോമ്പുകാരനോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യലും ദ്വാരിപ്പിക്കലും ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈകാരികമായി തള്ളിക്കയറ്റമുള്ള ആൾക്ക് സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വൈവാഹികമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അഥവാ ശാരീരികമായ ശേഷിയുണ്ട് അവനിക്ക് ഒരു വാരിയെ പുലർത്താനുള്ള കഴിവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളോടൊക്കെ റസൂറുള്ളായി സഹോദരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് നിങ്ങളുടെ വികാരത്തിനെ നിങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഒരു പരിചയാണ് കവചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹദീസിൽ നോമ്പ് നോറ്റ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല നൽകുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് പരിധിയില്ല എന്നാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് മാമിൻ അബദി യൗമം ഫീസ് അബീരില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല ഇല്ല ബാദാഹു വിദാലിക്കൽ ലോമി വജുഹു അനിന്നാരി സബീന ഹരീഫ എഴുപത് ഹരീഫ അകലത്തിലേക്ക് നരകത്തിന് തൊട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിനെ അള്ളാഹു അകത്തി നിർത്തും അകറ്റി നിർത്തും എന്ന് റസൂർലി സ്വലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് സഹീദുൽ അബു സഹീദുൽ ഹുദരി അലി അള്ളാഹ് തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും നോമ്പുകാരനാണ് ആളപ്പം നല്ല പവറുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ അവിവേകമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെങ്കിലും അവനോട് അക്രമത്തിന് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയേണ്ടത് ഒരൊറ്റ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്നി സ്വായമുൻ ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ മുദ്രാവാക്യം പറയുക എന്നാണ് അഹ്റേഹുൽ ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു മജൂസിയ മനുഷ്യൻ റമലാനിൽ തന്റെ മകൻ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മജൂസിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു മജൂസിയ മകനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണടോ നീ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹുർമത്ത് പാലിക്കാത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നോമ്പുള്ള കാലമല്ലേ പരസ്യമായി നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ നീ പരസ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിച്ചു നടന്നാൽ അത് മോശമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മജൂസിയായ അഗ്നി ആരാധകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അന്ന് റമലാനിന്റെ പകലിൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നടന്ന തന്റെ മകനെ അടിച്ചു അങ്ങനെ ആ മജൂസി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ആലിമ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹം വളരെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഇജ്ജത്തിന്റെ ഒരു കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു നീ ഇന്ന മജൂസി അല്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ മജൂസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വിളിയാളം കേൾക്കുകയും ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ വിളിച്ച് മലക്കുകളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ആ മലായിക്കത്തി ലാത തുറുക്കൂഹു മജൂസിയ ഏ മലക്കുകളെ ആ മനുഷ്യന് നീ മജൂസിയായി ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഫാക്രിമോഹു ബിൽ ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകി നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ബെഹുർമത്തി ഹി റമലാൻ റമലാനിന് അവൻ ആദരിച്ചതുകൊണ്ട് അവനിക്ക് ആ പവർ നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മുമിനായി മരണപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിലെ ഈ കട്ടിലൊക്കെ കിട്ടാൻ കാരണമെന്ന് ആ മജൂസി പറഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ പണ്ഡിതൻ മഹന്മാര പണ്ഡിതന്മാർ ദഹാറുൽ ഹുവാനിൽ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത പ്രാധാന്യവും പവിത്രയുമാണ് ഈ നോമ്പിനുള്ളത് റമലാ നോമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളത് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് മുഹമ്മദ് എന്ന പേരിലൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരെ നിസ്കരിക്കൂല അതേസമയം റമലാ മാസം വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ചില കാക്കമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഓ നല്ല ഒരു ഉഷാറുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ട് വസ്ത്രം വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശിയിട്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ പകലില് നല്ല റാഹത്തോടു കൂടെ നോമ്പ് നോറ്റ് ജോലിക്കൊന്നും പോവില്ല അതിന് മുമ്പൊക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ മതി റമലാൻ വിഭാഗത്തിനുള്ള മാസമാണെന്ന് കരുതി കാണിച്ച
ആർ പി ആർ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ പാർട്ടി അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലർ മറുപടി അങ്ങനെ പറയല് എന്നാൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹു നിന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ റമലാൻ ഷെരീഫിന്റെ ആ മഹത്വം ആദരിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് പുറത്തു തരികയും എനിക്ക് പരലോക മോക്ഷം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ദഹായുർ ഹിഹ്വാനിൽ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ റഹ്മലാനിന്റെ മഹത്വം അതിനെ ആദരിച്ചവർക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യം വളരെ വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആഹ്ലുദാവാന അനിൽഹമുല്ലാഹിറബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു